லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன டாபிக் பார்த்தோம் கொஞ்சம் ரிமைன் பண்ண முடியுமா வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதேமா கொஞ்சம் <laughs> 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 என்ன இருக்கும் காண்டக்ட் ரேஷியோ கண்டிப்பா இருக்கணும் இந்த காண்டக்ட் ரேஷியோ லோவா இருக்கணுமா ஹையா இருக்கணுமா அம்மா ஹையா இருக்கணும் லோவா இருந்தா அது நெக்லெக்டிங் வேல்யூ ஆயிடும் அது டைப் நம்பர் ஒன்ல சம் போயிடும் சோ காண்டக்ட் ரேஷியோ ஹையா இருக்கும் போது நீங்க கொடுக்கற ஃபோர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அத ஓவர் கம் பண்ணாம ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கணும் ஓவர் கம் பண்ணிடுச்சு அப்படினா கண்டிப்பா بلاக் மூவ் ஆகாது இந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் வந்து அதிகப்படியான டெம்பரேச்சர்ல ப்ராசஸ் ஆகும் சோ ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது கண்டிப்பா பாடி ஃபயர் ஆக கூட சான்சஸ் இருக்கு சோ எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும் கண்டக்ட் உங்களோட தியரிட்டிகல் கண்டிஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா இஃப் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஸ்மால் எஃப் ஆ இருக்கணும் இந்த டைப்ப பொறுத்த வரையும் இதுதான் கரெக்ட் நீ எஃப் இஸ் கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் எஃப் னு போட்டேனா இந்த ஸ்மால் எஃப் நெக்லெக்ட் ஆயிடும் அப்ப நெக்லெக்ட் ஆச்சுன்னா நீ எப்படி ஃப்ரிக்ஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ இந்த கண்டிஷன் நாட் அப்ளிகபிள் இந்த சம் இந்த மெத்தடுக்கு நாட் அப்ளிகபிள் சோ எஃப் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஸ்மால் எஃப் இதுதான் ஓகே இதுதான் பெட்டர் கண்டிஷனா நீங்க எடுத்துக்க முடியும் ஓகேயா சோ உங்களுக்கு நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் அதாவது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இந்த சாப்டரோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் எஃப் அப்படிங்கறது ஒரு மதர் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு சன் இருக்காங்க அவங்க பேர் என்னென்னு சொல்ல முடியுமா நியூட்டன் அண்டு என்னமா gravitational and newton gravitation force adavad gravity force 1 okay f equal to mg ena inda block oda weight vand mass particular weight irukku kandipa innoru force vand normal force or external force nam imagine pandra maari irukum okay so inda rendu force neenga additional ah ulle kondu vandha da aagano anal idhila enna enna conditions solranga nu clear ah porinjikano Uh, acceleration it is not equal to zero ங்கற கண்டிஷன் வரும் acceleration equal to zero ங்கற கண்டிஷன் வரும் ரொம்ப கிளியரா நான் एक्सप्लेन பண்ணிட்டேன் நல்லா பாருங்க இது பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க நியூமெரிக்கல்ஸ் ஃபுல்லாவே போட முடியும் இப்போ நான் f அப்படின ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறேன் இந்த بلاக் வந்து என்னோட ரைட் சைடு மூவ் ஆகுது ஆப்போசிட் சைடு ஃப்ரிக்ஷன் ஜெனரேட் ஆகும் ஓகேயா இந்த بلاக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் என்ன சர்ஃபேஸா இருக்கணும் நான் சொல்லிருக்கேமா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இது x இது x டாஷ் அப்படினு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க بلاக் இங்க இருக்குன்னு வெச்சுக்கங்களேன் நீங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த بلاக்க மூவ் பண்றீங்க ஆப்போசிட் சைடுல ஃப்ரிக்ஷன் ஜெனரேட் ஆகுது ஓகேயா இப்ப இந்த بلاக் இருக்குல்ல நான் ஷார்ட் பண்றேன்ல இந்த بلاக் வந்து x ஆக்சஸ்ல மூவ் ஆகுது ஃப்ரிக்ஷன் x டாஷ்ல கிடைக்குது ஏனா இதுக்கு இந்த بلاக்க கீழ இருக்குிறது ஒரு சர்ஃபேஸ் அந்த சர்ஃபேஸ தான் நான் ரஃப் சர்ஃபேஸ்னு சொல்றேன் இப்ப இது இதுக்கு அப்போசிட்டாவும் நீங்க இமேஜின் பண்ணலாம் நான் எஃப் கொடுத்து இந்த பிளாக் இந்த சைடு மூவ் பண்றேன் ஆப்போசிட் சைடு ஸ்மால் எஃப் ஓகேயா அது எனக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்றல கிடைக்குது சோ அப்ப எனக்கு இதுல இருந்து நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கலாம் ஆப்போசிட் சைடு நான் இந்த சைடு வந்து நான் எஃப் கொடுக்கறேனா ஆப்போசிட் சைடுல ஸ்மால் எஃப் வருது இந்த சைடு கேபிட்டல் எஃப் கொடுக்கறேனா ஆப்போசிட் சைடுல ஸ்மால் எஃப் வருது சோ அப்ப இந்த பிளாக் இந்த சர்ஃபேஸ் கூட कांटेक्टல இருக்குறதனால தான் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஜெனரேட் ஆகுது 
அப்ப முதல்ல ஃப்ரிக்ஷன் ஜென்ரேட் ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிளாக் மூவ் ஆகணும் அப்ப நீங்க எய்தர் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் டேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்சஸ்ல நீங்க பிளாக்க மூவ் பண்ணி தான் நீங்க இமேஜின் பண்றீங்க அப்படி இமேஜின் பண்ணும் போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்கம்மா இது ரொம்ப முக்கியமான ஹிண்ட் இந்த ஆக்சஸ்ல பிளாக் இஸ் மூவிங்மா சாசலரேஷன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ அப்ப இந்த ஆக்சஸ்ல நீங்க நியூட்டன்ஸோட நியூட்டன் லா எந்த லா யூஸ் பண்றீங்க செகண்ட் லா நீங்க யூஸ் பண்ணணுமா சோ இந்த ஆக்சஸ்ல எய்தர் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் டேஷ் பிளாக் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல போனாலும் சரி இல்ல டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஆக்சஸ்ல போனாலும் சரி ஆனா எனக்கு ரைட்டோ லெப்டோ எப்படி போனாலும் பிளாக் வந்து சர்ஃபேஸ் கூட கான்டாக்ட் டு ஈச் அதர் சோ கண்டிப்பா கான்டாக்ட் ரேஷியோ ஹையா தான் இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷனோ மேக்சிமம் இருக்கும் ஆக்சலரேஷன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜியோ தான் இந்த இடத்துட்டு நீங்க ஆக்சலரேஷன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஆஸ் பர் த கான்செப்ட் நியூட்டன் செகண்ட் லா நீங்க யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இந்த ஆக்சஸ பத்தி நான் ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்தாச்சு அடுத்து இங்க ரவுண்ட் போடுங்க இந்த ஆக்சஸ பத்தி ஒரு கிளாரிட்டி நம்ம தெரிஞ்சாகணும் ஓகே ஏன்னா இத ஒய் அண்ட் ஒய் டேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த ஆக்சஸ்ல எந்த ரூலை வச்சு நம்ம நியூமரிக்கல்ஸ் போடணுங்கிறத கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்கேஸ் உங்க இந்த கிரீன் கலர் பாக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பிளாக் ஒய் ஆக்சஸ் நோக்கி மூவ் ஆயிடுச்சு இப்படி மூவ் ஆயிடுச்சுனாலோ இல்ல இப்படி மூவ் ஆயிடுச்சுனாலோ கண்டிப்பா உங்களால என்ன எடுக்க முடியாதுமா ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூவை நீங்க கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதுல இந்த ரோஸ் கலர் தான் உங்களோட ரப் சர்ஃபேஸ் பிளாக் ஒயில மேல நோக்கி மூவ் ஆகி போயிடுச்சு அப்படின்னா பிளாக் அப்வர்டுல இருக்கு ஓகே இட்ஸ் மூவிங் அப்வர்டு அப்ப அப்வர்டுல போற பிளாக்குக்கும் சர்ஃபேஸ்க்கும் கான்டாக்டே இருக்காது கண்டிப்பா ஃப்ரிக்ஷன் வர முடியாது அடுத்த அசம்ஷன் இந்த சர்ஃபேஸ உடச்சுக்கிட்டு கீழ் நோக்கி டவுன்வர்டுல போனாலும் அந்த பிளாக்குக்கும் சர்ஃபேஸ்க்கும் கான்டாக்ட் ரேஷியோ ஜென்ரேட் ஆகாது ஸோ அதனால கான்செப்ட் படி நீங்க அப்வர்டும் இமேஜின் பண்ண முடியாது மூவ் பண்ண மூடாது மூவ் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலா டவுன்வர்டுலயும் நீங்க மூவ் பண்ண முடியாது மூவ் பண்ண முடியாதுன்னா நீங்க அப்போடும் சரி டவுன்வர்டுலயும் சரி மூவிங் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படிங்கறது தான் கான்செப்ட் அப்ப மூவிங் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னா நீங்க அப்போடுலயும் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் டவுன்வர்டுலயும் நீங்க இமேஜின் பண்ண முடியாது அதனாலதான் காமனா இந்த ஒய் அண்ட் ஒய் டேஸ் ஆக்சஸ்ல ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக்க நீங்க ஞாபகம் பண்ணிக்கிறாங்க <laughs> சோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா இந்த டயக்ராம நீங்க நோட்டு போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த டயக்ராமோட கிளாரிட்டி இருந்தாலே நீங்க நியூட்டன்ஸோட ரூலை வந்து கிளியரா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் நியூமரிக்கல்ஸ்ல சோ பிளாக் வந்து ரிலேட்டட் டு த சர்ஃபேஸ் ஆகி இருந்தா கான்டாக்ட் ரேஷியோ ஹையா இருக்கும் ஆக்சலரேஷன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எந்த ரூல் யூஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியுது அதே மாதிரி கான்டாக்ட் ரேஷியோ லோ எப்ப கான்டாக்ட் ரேஷியோ லோ ஆகும் இன்கே புரியுதா <laughs> புரியுது <laughs> 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 இந்த எஃப் என் அண்ட் எம்ஜி கூட சிங்க் ஆனாலும் யார் கூட ரொம்ப சிங்க் ஆகும்னா என் கூட தான் ரொம்ப சிங்க் ஆகும் அதனாலதான் ஸ்மால் ஆஃப் எஸ் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி டு என் இந்த ப்ரொபோர்ஷனலை ரிமூவ் பண்ண நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரிக்ஷன் குவாயிஷன் கான்ஸ்டன்ட்டை உள்ள கொண்டு வந்துட்டு என் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரிக்ஷனுக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம உள்ள கொண்டு வந்துடுறோம் ஓகே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹிண்ட் இதுல நீங்க எழுதிக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஹிண்ட் நிறைய நிமிரிக்கல்ல இது யூஸ் ஆகுது ஆக்சலரேஷன் ஜீரோனா ரொம்ப முக்கியமான ஹிண்ட் மெக்கானிக்ஸ் பொறுத்த வரையும் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த அப்போசிங் ஃபோர்ஸ நீங்க தாராளமா 
ஈக்குவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போசிங் ஃபோர்ஸ நீங்க தாராளமா ஈக்குவலைஸ் பண்ணலாம் ஈக்குவலைஸ்னா இப்ப ஒண்ணும் இல்ல இந்த இடத்துட்ட ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு கேபிட்டல் எஃப் டயக்ராம்ல பாருங்களேன் இங்க இதான் உங்க எம் இந்த இடத்துட்ட எஃப் இருக்கு இந்த இடத்துட்ட கீழே ஸ்மால் எஃப் வந்துருச்சு மேல என் இருக்கு கீழே எம்ஜி இருக்கு ஓகே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இப்ப எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் டேஸ்ல பிளாக் மூவிங்ல இருக்கிறதுனால இந்த ஆக்சஸ்ல நீங்க செகண்ட் ரூல் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்ப ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கான்செப்ட பாத்துக்கங்க ஆனா இந்த ஆக்சஸ்ல பிளாக் மூவ் ஆக கூடாது அப்ப இந்த ஆக்சஸோட கண்டிஷன் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எந்த நியூமெரிக்கல் எல்லாம் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நீங்க பண்றீங்களோ அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலைஸ் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஹிண்ட் மைண்ட்ல ஞாபகம் வரணும் அப்ப தேட் ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அவ்வளவுதான் இந்த ஹிண்ட்டை வச்சு நிறைய இடத்துட்ட நியூமெரிக்கல்ஸ் நம்ம ஈஸியா போடலாம் ஓகேயா சோ இப்ப உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ரிகார்டிங் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காமா டென்ஷன் in the given mechanical system in the given mechanical system or a diagram kudukuren paarenga first or a rough surface is actually ipo na or surface varanjiten idu or rough surface a appdin sonna na inda sum la mu kuduttaanga take mu equal to 1 by 2 ma appa mu equal to 1 by 2 idu 4 kg block பக்கத்துல ஒரு டூ கேஜி பிளாக் இது டூ கேஜி பிளாக் நூறு நியூட்டன் இருக்கு இப்ப நான் ஜாயின் பண்ணியாச்சு கீழே சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸ் நான் கீழே வந்து ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸ் கொடுத்தாச்சு ஸோ ஃபோர் கேஜி டூ கேஜி கொடுத்துட்டேன் டேக் மியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஓகேயா சரிமா இப்போ ப்ராப்ளம் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்போவும் போல் சம்மோட பழைய ப்ரொசீஜர் படியே நீங்கள் சம்ம சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ ஒன்று புதுசாலாம் ஒன்றும் ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பழைய ப்ரொசீஜர் படி நீங்கள் நியூமெரிக்கல் முதல்ல ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஹவு மெனி பிளாக் இஸ் தேர் டூ பிளாக் ஒன் செகண்ட் மா
A voice audible? Huh? Yes, sir. Ah, okay, ma'am. Yes. Sir. Two kg, four kg. So, if we approach the numericals, we approach the numericals. We approach the numericals. We approach the numericals. Uh, uh, how many blocks is there? Two, two blocks. Uh, two blocks. How many tensions? One tension. One tension. One tension. Okay, the one tension is correct. We will imagine the one tension. Uh, so, if you mark the opposed side T, T, you mark the uh, In the between the arrow marks, you can dot lines which is split. Block is moving right side. You can force directions which is right side to put arrow marks. So, this is what you have to do with the assumptions. Tha. But, if you have to do additional things, you can imagine what you have to do with the Mu put it friction generate Now, we will questions cake and the point clear the answer panga. Otherwise, number sums on the point correct up for a modio. Two kg kilo you contact ratio irk, four kg kilo you irk, and either rough surface and solitanga. So, up either kila, you know, block in the side of the move of the so in the side of friction generate a home. In the you friction generate a home, but yen the friction higher yerko, yen are end friction of way. Two actually, four the rend thermocol sheet, you are rough surface like Kairi Katina, Vegama Ilitipona, end the thermocol sheet one the first two what I knew, Mabina, Kandipa, Elarco Terinja one the thirty kg. Okay, in a weight one the Madigama Irkar than Allah, downforce Adigama Kudut and the material co and the surface of Kumana or a contact ratio over Umba Hype under the Nala immediate a rough surface Irkar than Allah, material load of thickness corange, Takana the Wadayer the Kana chances Adigama Irk. If you avoid the weight, you can avoid the weight. If you have weight, you can surface. If you have a block, you can use the surface contact ratio. You can use the methodology of friction control. This is Indian Railway. In the compartment, you can bulk weight. The weight is track contact. Upon the contact ratio of the Korakanum or the Kandina and the track la Pathinga Abina, Yellar Mithirio, or grease oil mari apply panwang. Okay, so Ade Mari Unglod compartments are the train wheel and the episode the bearing balls use panwang actually. So the Yellame Yedikandi Abina, friction and control of Chikar the Kandina. In a high friction arch Abina, in a movies Lana Pathramari train fast up, oh, contact ratio high panachina spark. Nerupu Puri on the Bangrama back and Daddy Karamachu. Up a material load of temperature rumba Adigamayi and the particular wheel load of thickness for Aramacher Shabina, wheel Wadanji and the compartment to track out to kill Erangino. So either Athaniko, Urbukiman, a problem Yarana in the friction, the either Ninga, Kandipa control of Chana Ahana. Okay. So up a Yablon Terinjana in control of a Kemudio. Up the calculate under the Kana procedure Sada, Ninga Pakringa, and a Ninga in a park or the Chinna value. The train compartment and a soldier than Allah, the lamp bulk value value than differ out but procedure same da. Okay, if a Ninga sonapadi, four kg order friction higher than Allah, now the F one abdinadicala. Two kg block order friction higher than Allah, now the F two abdinadicana. Okay, so in an inga the very paniriking, a end of friction wherever one higher than Allah, now one in use panano, in one then a lower than Allah, two abdina use panano. Okay, fine. Now, 4 kg and 2 kg. So, we have the value of friction. Now, we have the numerical procedures. The friction is the same as the Kandipa normal force. The gravity force is the same as the okay. normal force. Now, we have the F1. That is the same as the N1. So, this is the same as the N2. So, this is the same as the N2. Okay, and then you can imagine the tone. Up a down force ended on 4 into 10, 40 newton at the Tahuno. In a 2 into 10, 20 newton at the Tahuno. Okay, so if you click on a yellow concept and a bowler condo on the check, Aralaman in the numericals for Aram Chadala. If a first order, then acceleration tension can put it on. So acceleration can a formula and I end up put it in Yavavavaka. Acceleration is equal to net pulling force divided by divided by. Total mass. 
total mass okay so net pulling force divided by total mass okay uh, இப்ப எத்தனை புல்லிங் போர்ஸ் இருக்குமா இதுல ஒன்னுதான் இருக்கா நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க இருக்கு ஓகேயா நாலு ஒரு அஞ்சு ஓகேயா என்ன நடமா ஃபைவ்ங்கிறது என்னென்ன சொல்லுவ சொல்லு பாப்போம் gravity force normal force hmm 4 sir 100 newton 100 n main force 100 n sir 100 n 1 5 okay avula dhan pulling force ah frictional force ah friction ah uh, friction force enda ma pulling force la edukka maatengringa nalla gavaninga ipo or surface irukku idula block irukku இந்த எஃப் முன்னாடி இழுக்குது இதை பின்னாடி யாரோ இழுக்கிறாங்களே அதுவும் புல்லிங் போஸ் தானே அதை தானே நீங்க ஃப்ரிக்ஷன் சொல்றீங்க புரியுதா அப்ப எப்படி நீங்க அந்த ஃப்ரிக்ஷனை புல்லிங் போஸ்ல கேல்குலேட் பண்ணாம எப்படி நீங்க அதை விட முடியும் பின்னாடி இழுக்கிறாங்க முன்னாடி இழுக்கிறாங்க கடைசியில முன்னாடி கொடுக்குற போஸ் அதிகமா போகிறதுனாலதான் அந்த பிளாக் வந்து மூவிங் ஃபார்வர்டா போகுது ஆக்சுவலா அப்ப எப்படி நீங்க ஃப்ரிக்ஷன் போஸை வந்து கவுண்ட் பண்ணாம விட முடியும் ஸோ கண்டிப்பா நீங்க கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்ப இப்ப மொத்தம் எத்தனை சொல்ல முடியுமா உங்களால எடுத்துறாங்க <laughs> நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு ஸோ அதனால டென்ஷன் ஃபோர்ஸை உள்ள எடுக்காதீங்க அதை கவுண்டிங்ல கொண்டு வர முடியாது அது நாட் அ புல்லிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ அப்போ புல்லிங் ஃபோர்ஸ் படி நீங்க கான்செப்டை சம்மில் கொண்டு வர்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இதுல நீங்க சொன்ன ஆன்சர் நான் ஏத்துக்கிறேன் ஓகே எட்டு ஃபோர்ஸ் வந்து நாலு இருக்கு பட் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் எடுக்க முடியாது அது நாட் அ புல்லிங் ஃபோர்ஸ் அது கனெக்டிங் ஃபோர்ஸ் அதை விட்டுட்டீங்கன்னா அப்ப அஞ்சு பிளஸ் ரெண்டு ஆறு ஏழு ஏழு புல்லிங் ஃபோர்ஸ் இதுல இருக்குமா ஆனா என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா நீங்க ஏழையும் கன்சிடர் பண்ணி நியூமெரிக்கல் போடணுமா அப்படிங்கறதான் என்னோட கொஸ்டின் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா ஏழையுமே நீங்க கன்சிடர் பண்ணணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏழையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாதுமா நல்லா கவனிங்க நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் மூச்சை போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருந்தேன் நானு அதுக்குள்ள மறந்துட்டீங்களா இப்ப இந்த என் டூ எடுக்கலாமா அப்படின்னா உங்க பிளாக் N2 force மேல் நோக்கி நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஃப்ரிக்ஷன் ஜென்ரேட் ஆகாது இந்த எஃப் டூ வேல்யூ வரவே வராது அதே மாதிரி இந்த என் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ வந்து ஹை பண்ணி அந்த என் ஒன் ஃபோர்ஸ மெயின் ஃபோர்ஸா வச்சு உங்க பிளாக் ஃபோர் கேஜி மேல் நோக்கி நகர்ந்துச்சுனாலும் இந்த எஃப் ஒன் வராது அப்ப என் ஒன்லயும் நீங்க கன்சிடர் பண்ண முடியாது என் டூலயும் நீங்க கன்சிடர் பண்ண முடியாது கீழே டவுன்லையும் நீங்க கன்சிடர் பண்ண முடியாது இந்த டவுன்லயும் நீங்க கன்சிடர் பண்ண முடியாது அப்ப இது 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 இந்த நாலு புல்லிங் போர்ஸை நீங்க இமேஜின் பண்ணுனீங்கன்னா உங்க ஆசிலரேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் ஆசிலரேஷன் ஜீரோவா இருக்கும் போது ஃப்ரிக்ஷனை நீங்க கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஓகேயா ஸோ அப்ப நீங்க அப்வர்டு டவுன்வர்டு அப்வர்டு டவுன்வர்டுல ஃப்ரிக்ஷன் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா அது ஃப்ரிக்ஷன் லோ இட்ஸ் லைக் அ நெக்லட்டிங் பிகாஸ் பிளாக் இஸ் மூவிங் அப்வர்டுமா கான்டாக்ட் ரேஷியோவே இல்லையே அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு எஃப் ஒன் எஃப் டூ வரும் ஸோ அதனால அசம்ஷன் படி இந்த மேல கீழே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் டூ பிளஸ் டூ நீங்க எடுக்க முடியாதுமா ஸோ அது தவிர மீதி எத்தனை இருக்குமா த்ரீ த்ரீ த்ரீமா அந்த த்ரீய பேஸ் பண்ணினா நீங்க நியூமரிக்கல் போட் ஆகும் ஓகேயா இப்ப ஏ ஈக்குவல் டு இந்த ஹண்ட்ரடும் உங்க ரெஃபரன்ஸ் டைரக்ஷனும் சேமா இருக்குது ஸோ அதனால பாசிட்டிவ்மா ஹண்ட்ரட் ஓகேயா அடுத்து ஆப்போசிட் சைட்ல யார் இருக்கா ரெண்டு புல்லிங் போர்ஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ அது தாராளமா நீங்க எடுக்கலாம் ஏன்னா அது பிளாக்கு சர்ஃபேஸ் கூட கான்டாக்ட் ரேஷியோவில் ஹையா இருக்கு ரஃப் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க கண்டிப்பா நீங்க ஃப்ரிக்ஷனை எடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அதனால எஃப் ஒன் எஃப் டூங்கிறது ஆப்போசிட் சைட்ல வரக்கூடிய புல்லிங் போர்ஸ் 
அப்ப எஃப் ஒன்னும் சரி எஃப் டூவும் சரி இந்த ரெண்டு ஏரோ மார்க்கும் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் ஏரோ மார்க்குக்கு அப்போஸ்டு அப்போஸ்டு ஓகே எதிர் திசையில இருக்கிறதுனால மைனஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ ஓகே இதுதான் நம்பர் ஆஃப் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்ப ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஓகேயா சோ இதுல எஃப் ஒன் எஃப் டூட வேல்யூ வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சா தாராளமா ஆசலோடேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப எப்படி கால்குலேட் பண்றது எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஃபிரிக்ஷனுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்கு என்னன்னு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ என் டு என் ஆனா இந்த சமையல் உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபிரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஒன்னு எஃப் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் உடனே மியூ ஒன் என் ஒன்னு போடாதீங்க மியூ வந்து இங்க காமன் தான் மொத்தமா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தே மியூ வந்து ஒன் பை டூ தான் அதனால மியூவை வந்து நீங்க வேரி பண்ண வேண்டாம் பட் என் ஒன் என் டூ ஃபிரிக்ஷன் வேரி ஆயிடுத்ததுனால ஃபிரிக்ஷன் வேற வேற இருக்கிறதுனால என் ஒன் என் டூவும் வேற வேற இருக்கு ஸோ அதனால கண்டிப்பா என் ஒன்னை வேரி பண்ணணும் அதே மாதிரி எஃப் டூ ஈக்குவல் டு மியூ என் டூ என் டூ இந்த ரெண்டு ஃபிரிக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஆசலோடேஷன் நீங்க கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்ப ஹவு டு கேல்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் என் ஒன் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும் ஓகே ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் என் ஒன் எங்க இருக்கு உங்க டயக்ராமில் என் ஒன் எங்க இருக்கு ஓகேயா இந்த என் ஒன்னை நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும்னா இதுக்கு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேயா அப்ப நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த ஆக்சஸ் வந்து ஒய் என் ஒய் டேஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஆக்சஸ்ல எந்த ரூல் யூஸ் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஹிண்ட் ஒன்னு <laughs> 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 போறேன் ஆசலரேஷன் லாஜிக்ங்கிற வேர்டு வந்தாதான் ஆசலரேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் ஓகே ஆசலரேஷன் ஜீரோனா நியூட்டனோட ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன ரூல் சம் ஆஃப் எஃப்னெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நியூட்டனோட ஃபர்ஸ்ட் ரூல் இந்த லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க சம் போட போறீங்க அப்ப நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா நெட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இங்க என் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு அதுக்கு அப்போசிட்ல ஃபார்ட்டி நியூட்டன் இருக்கு இது நீங்க ஆரிஜின் மாதிரி இமேஜின் பண்ணீங்கன்னா நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னேன் இது ஒய் ஆக்சஸ்னு சொன்னேன் போலாரிட்டி பாசிட்டிவ் மேக்ஸ்ல ஒய் டேஸோட போலாரிட்டி மைனஸ் ஸோ அப்ப மேல பிளஸ் கீழே மைனஸ் இதுல ஃபர்ஸ்ட் லா யூஸ் பண்ணணும் சம் ஆஃப் எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ரூல் படி என் ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளோதான் இப்ப என் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுதான் என்னோட என் ஒன் வேல்யூ பட் ஆனா ஒரு ப்ரொசீஜரை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சம் வந்து எப்படி போடுறீங்கிற ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜரை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஹிண்டை வச்சு இவ்வளவு பெரிய ப்ரொசீஜரை நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ணணுங்கிற தேவை கிடையாது ஆசரேஷன் ஜீரோனாவே அப்போசிங் போர்ஸ் நீங்க ஈக்குவலைஸ் பண்ணலாம்னு ஒரு லாஜிக் நான் கொடுத்துட்டேன் அத வச்சு இந்த ரூல் எல்லாம் போட்டுதான் நீ என் ஒன் கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது டைரக்டா என் ஒன்னுக்கு அப்போஸ்டா என்ன இருக்கோ அத அப்படியே நீ எடுத்துக்கலாம் சைன் எல்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்போசிங் போர்ஸ் டைரக்டா ஈக்குவல் விதவுட் யூஸ் விதவுட் டு யூஸ் த புலாரிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் ஓகே பிளஸ்ஸோ மைனஸோ எதுவும் நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டாம் என் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அப்ப டைரக்டா நீங்க என் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டிய வச்சு எஃப் ஒன் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாமா இப்ப ஃபிரிக்ஷன் ஒன்னு இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ வந்து ஒன் பை டூ என் ஒன் அப்படியே டேரக்டா ஃபார்ட்டிய போடுங்க அப்ப எவ்வளவு வருதுமா ஃபிரிக்ஷன் ஒன்னு யூனிட்டோட எழுதுங்க ஃபிரிக்ஷன் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் தான் அதுவும் அடுத்து எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு 
1 by 2 into n2 sum vandu step alla thevai illa answer mattum dhaan main a venum n2 copy of 20 into 10 newton sir 10 newton ma avula dhaan ipo rendu friction um namba sum illa kandupidichaach okay ipo neenga logic kuda neenga verify pannalam thappu kedaiya ipo f1 oda value evlo kandupidichirukinga 20 newton kandupidichirukinga f2 oda value vandu neenga 10 newton okay chinna logic paarenga inga 2 kg irukku inga enna enna weight adu convert aguduma 10 newton ungalde kekkuradhukku naane badhil solliralam 2 kg a irukku inga enna weight a convert pannudhu na kekkuren 10 newton ngringa 2 kg inga 4 kg a convert agudhu okay 2 kg convert into inga edathu ta maarudhu okay convert panirukanga vera or block change panirukanga okay marubadi and mass convert aayi inga 4 kg vandiruchu 2 4 appa 2 4 appo double that of weight a inga convert aayiruchu appa 2 ku 10 irukku na indha edathu ta neenga kandupidikanum ingra avasiyame kedaya 2 ku 4 ingra weight double aayiruchu appa 10 ingra friction double a varumbodhu 10 10 20 newton ingra logic anga correct a irukka nu paarenga okay sum matta apdi blank a physics la poda neenga धारा फ्रिक्शन अधिक मंदे टेंशन अधिक मार्ग मार्ग है। कंडी पामा अराउंड नल्ला गवनिंग है सुपर सोना नंबर पाले ये कॉन्सेप्ट पड़ी टू के जी लगा नरेये पेर सेलेक्ट पनी टेंशन पोट आंगा बट अदा वंदा अक्यूरेसी आंसर कड़े यादे ये ना पाले ये कॉन्सेप्ट पड़ी हंड्रेड न्यूटन ग्राम मेन फोर्स टू क 100 परसेंटेज अद करेक्ट अद दां करेक्ट आना आंसर उन कोड अद दां उन लोगों का अक्यूरेसी आंसर आना ना ये पहले उन लोगों को सोल्ड लेते हैं इन अक्यूरेसी प्रेशन कर दे एक कांस्टेंट आ फॉलो पन्ना मुड़िया दे न्यूमेरिकल लोगों का मेथड अंदर न्यूमेरिकल का ना प्रोसीजर अपन तो कुंजो लाइव आ कुंजो थिंक அப்ப அந்த ஹை फ्रिक्शन இஸ் ப்ரோபோஷனாலிட்டி டு டென்ஷன்ல இருக்குிறதுனால அந்த ஹை டிஃப்ளெக்டிங் டென்ஷன் எதுல அக்கர் ஆகும் அப்படினா 4 kg ல தான் அக்கர் ஆகும் பிரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் நீ 2 kg ல உள்ள டென்ஷன்ல பெரிய ரிஸ்க் இருக்காது ரிஸ்க் எங்க இருக்கும் அங்க கண்டுபிடிக்கிறது மூலமா மட்டும்தான் அந்த சிஸ்டம் அவங்களால பிரிவென்ட் பண்ண முடியும் அதனால இந்த சம பொறுத்த வரையும் फ्रिक्शन मैक्सिमम इरेक का कुड़िये ब्लॉक लगा निंगे टेंशन कंट्रोल बोली करनो ओके आ सो आपडी पाता निंगे फोर केजी लगा पोड़ा नम्मा पोटिंग ला आंसर एन्ना वंदे दे फोर केजी ब्लॉक ओड़ा इन द साइड टी इरेक ऑपोसिट साइड वेट्रा आ दिंगे फ्रिक्शन वन इरेक ओके आ वड़ने मेल एन वन कील एम இப்ப நீங்க டென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுக்கு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இருக்க ஸ்மால் f1 அத தான் நீங்க கன்சிடர் பண்ண முடியும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் டென்ஷனை நீங்க கalculate பண்ணனும்னா 
இந்த டைரக்ஷன்ல தான் நீங்க இப்ப சம் போடுறீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல தான் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் டேஷ் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல நியூட்டன்ல எந்த ரூல் யூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு கிளாரிட்டி நான் கொடுத்தேன் ஸ்டார்டிங்லயே உங்களுக்கு தேவையானது டென்ஷன் தான் அதுக்கான அப்போஸ்ட் போர்ஸ் அந்த போர்ஸ் ஆக்டிங் டைரக்ஷன் எந்த ஆக்சஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் டேஸ் அதுல ஆசலரேஷன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப நியூட்டன் செகண்ட் ரூல்ல யூஸ் பண்ணி நீங்க டென்ஷன் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் தாராளமா அப்ப சம் ஆஃப் எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஏ நெட் ஃபோர்ஸ் ஒன் டி இன்னொன்னு எஃப் ஒன் பட் இது மூவிங் டைரக்ஷன் சேமா இருக்கிறதுனால பிளஸ் டி மைனஸ் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஏ இதுதான் உங்க ஈக்குவேஷன் அப்ப டி மைனஸ் எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி எம் எந்த பிளாக்ல போடுறீங்களோ அந்த பிளாக்கோட மாஸ் 4 into acceleration is 11.7 apa t equal to 11.7 into 4 46.8 plus 20 add panninga na 66.8 newton vandu tension varudha ma inda answer varudha nu paarenga yes sir yes sir yes sir yes sir Okay, ma. So, acceleration is 11.7, tension is 66.8. And the sum is clear. Can you tell us the sum of the friction? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ma. Now, I'm going to give you standard problems. I'm going to give you a little clear. Standard is tough. It's very simple. Now, I'm going to give you two blocks and two friction. You can give you a simple sum. Okay, ma. We'll give you a little bit. But without friction, இப்ப நீங்க எனக்கு வித் ஃப்ரிக்ஷனை வச்சு ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க ஓகேயா ஒரே பிளாக் தான் இதுல ஃப்ரிக்ஷன் வரும் இந்த பிளாக்குக்கெல்லாம் ஃப்ரிக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க அதுக்கும் சர்ஃபேஸ்க்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அது ஜஸ்ட் இப்படி எப்படி சொல்றது டைரக்டா தொங்கிட்டு இருக்கு இது இது வந்து சர்ஃபேஸ் கூட காண்டாக்ட்ல கிடையாது ஆக்சுவலா இந்த ரெண்டு பிளாக்கையும் எடுக்காதீங்க இது ரெண்டுக்கும் வித் அவுட் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஒரு பிளாக் தான் சர்ஃபேஸ்ல உட்காந்துருக்கு ஓகேயா இதுதான் ரப் சர்ஃபேஸ் ஒரே ஃப்ரிக்ஷன் தான் வரும் அதை வச்சு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம் Take mu equal to 1 by 2. This is 2 kg. This is 3 kg. This is 4 kg. First answer is acceleration and tension. Between three blocks, how many tensions? Two. Two tensions. Then you have A, T1, T2. You have three values. First answer is acceleration.
ஒருத்தர் கூட வாங்கிறோம்ல ஸோ இவ்வளோதான் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டோட ஸ்கில் இவ்வளோதானா கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக கொஞ்சம் யோசிங்கம்மா என்ன சம் போட்டேன் நான் என்ன டீச் பண்ணியிருக்கேன் என்ன கான்செப்ட்ஸ் நான் இருக்கேன்னே எடுத்தேன் இந்த சமில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி போடுங்கம்மா ஃபிசிக்ஸ் வந்து மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி கிடையாது என்ட்ரன்ஸில் திரும்ப நான் சொல்லிட்டேன் ஃபிசிக்ஸில் ஸ்கோர் இல்லைன்னா டேம் ஷோர் இது தெ சப்ஜெக்டில் மினிமம் மார்க்ஸ் ஒன் டென் அதையும் மீறி போனால் ஹண்ட்ரட் இதுக்கு கீழே மார்க் போக 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 நீங்கள் பயாலஜியில் மார்க் ஏற்றி ஆகணும் பயாலஜியில் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி எல்லாம் போனால் தான் பயாலஜிலையும் ரொம்ப ஹை ஸ்கோர் போக முடியாது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டோட மார்க் உள்ளே வந்தால் தான் உங்களோட பர்சன்டேஜில் நீங்கள் முன்னாடி வர முடியும் ஸோ இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் சீட் கிடைக்கிறது மெரிட் சீட் வந்து கண்டிப்பாக எம்பிபிஎஸ் பொறுத்த வரையும் உங்களோட யூஜி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் போத் ஜேயும் சரி நீட்டும் சரி ரெண்டுலையுமே ஃபிசிக்ஸ் ஸ்கோர் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக மெடிக்கல் சீட் லாக் பண்ண முடியாது ஜேயில் ஐஐடிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாதுமா வாய்ஸ் இப்பயும் பிரேக் ஆகுதாமா இப்போ வாய்ஸ் ஓகேமா எஸ் சார் ஓகே சோ இதுக்கு கீழ வந்து 13 நியூட்டன் இதுக்கு கீழ வந்து 40 நியூட்டன் டோட்டல் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து 70 நியூட்டன் இங்க फ्रिक्शन இருக்குிறதுனால n எடுக்கணும் ஓகே இந்த ஒரு بلاக்ல மட்டும் தான் फ्रिक्शन வரும் கீழ mg யும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணனும் சோ 2 10 20 நியூட்டன் between three block two tensions okay but t1 enga edukonona friction enga irukko anga da namba t1 eduthaagum so inga t1 na idhukku opposed la t2 ninga podalam okay konja nerathukku munadi da sonna friction is proportionality to tension so adanalu inda side la vande f varum ore friction da so adanalu ninga f1 f2 poda vendam avula da full ah mudinjichu It's moving right side, it is moving downward. This is the direction. A equal to net pulling force divided by total mass. This is one pulling force on the 70. The direction is positive. And other pulling forces, if you go to the top, you can see the other pulling force. Okay, yeah. So, in the F opposed direction, moving reference direction, F opposed direction, minus F divided by total mass. Fully weightless. ஸோ நாலு மூணு ஏழு எட்டு ஒன்பது அவ்வளோதான் இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு என் ஒன் பை டூ இன்ட்டு என் என்னுக்கு அப்போஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கணும் என் ஆசரோடேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்னுக்கு அப்படியே அப்போஸ்டில் ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி அப்போ ஸ்மால் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் நியூட்டன் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி பை நைன்மா 
போடுவோம் போகும்போது அந்த ஆன்சர் பிளஸ் டென் போட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எடுத்துக்கலாமா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்மா ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டி ஒன் டி டூ கரெக்டாமா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ வருதா ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களோட டென்ஷன்ஸ் இப்போ கரெக்டாக பாருங்களேன் நம்ம எடுக்கிற அசம்ஷன் பக்காவா இருக்கிறதுனால தான் அக்யூரசி ஆன்சர்னு நம்ம சொல்கிறோம் T1 ஒன்னுமா ஒன்னுனா எப்பவுமே ஹையா வர வேல்யூக்கு தான் நம்ம ஒன்னு கொடுப்போம் கம்மியா வர வேல்யூக்கு ரெண்டுன்னு தான் கொடுப்போம் அதை விட கம்மியா வர வேல்யூக்கு மூணு தான் கொடுப்போம் ஓகேயா அதே மாதிரிதான் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து டி ஒன்னு வந்திருக்கு கரெக்டா டி டூ பாத்தீங்களா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ இப்ப டி த்ரீ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எனக்கு இருக்கிற டி ஒன் டி டூவை விட டி த்ரீ என்ன ஆகும் இன்னும் ஃபர்தரா கம்மியாகும் கம்மியாகும் அதுதான் லாஜிக் ஓகேயா அந்த லாஜிக் வச்சு தாராளமா நீங்க நியூமெரிக்கல்ஸ் வெரிஃபை கூட பண்ணிக்கலாம் சரி இப்ப நான் உங்களோட பழைய எய்ம்ஸ்ல வந்த சம்ஸ் கொடுக்குறேன் நான் சிம்பிளா தான் இருக்கு எல்லா சம்மே சிம்பிள் சம் தான் நான் உங்களை என்ன கேட்கறேனோ அதை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணுங்க தேவையில்லாததெல்லாம் யோசிச்சு சம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க டைம் எடுக்கும் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆன் த கிவன் பிளாக் find the value of problem note pannunga find the value of friction on the given blocks sum parunga 10 kg 30 newton mu vand 1 by 2 appa indha surface enna surface என்ன <laughs> 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 உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் எந்த ஆப்ஷன் டிக் பண்ணுவீங்கன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி நியூட்டன் ஆப்ஷன் சி ஃபார்ட்டி நியூட்டன் ஆப்ஷன் டி ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஆப்ஷன் டி ஒரு சில பேர் பி சொல்றீங்க 
Yes, sir. Yes, sir. Where are those? Is it a matter of time? Are those there? Where, sir? Can I have a chance? Is it the answer? Then Varun, are those opposed? Can ring? La? No, sir. No. But class level, all the answer is wrong answer. Then question wrong answer. Five marks. Okay, a negative mark generated. Are you? Your physics mark is wrong. Your geology mark is wrong. Percent is wrong. Five marks, sir. आंसर <laughs> ओके The one question correct na the seventy two students so leading la vandru panga okay ya. Unglo da mistake enna na or chinnna mistakes la enda lavu ko rank list la deflect aagu den paarenga marks. Every sir thirty select panninga na just now konge naar thakum mona dinam unglo ko or concept edda. Romba mukhya mana or important concept na sone note panninga na vara sone na na. F is greater than small f. In the logic marakave kudad. Ida na or healthiest assumption. उन्नीटी 50 अभी नू वड़ने फास्ट तन इंगा टिक पन निंगा उंगलोड़ा फ्रिक्शन वैल्यू 50 न्यूटन ना इंद ब्लॉक का मूव पन कोड़ी अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन ना ओके आ कंडी पाइंड द सिस्टम मूव आ हाँ द इंद सिस्टम और अनहेल्थी आंसर है इंडिकेट पन द ओके आ अपन निंगा दां और टेक्निकल आइडिया eliminate pannano ipa condition enna solirukanga f vida greater than small f nu solranga appo and condition padi in the applied force 30 newton na in the friction 30 newton varaikku eligible undu 30 ki mela konjam pona kuda neenga consider panna mudiyadhu appo and 40 15 nu varakoodiya 20 newton neenga eduthukka mudiyadhu so condition padi ungaloda maximum friction oda eligible value 30 newton da so adha dhaan technically acceptable value um kuda அதனால தான் அந்த ஆன்சரை கரெக்ட்னு சொல்லிட்டாங்க புரியதா இல்ல சார் இது தப்பு அப்படின யாராவது அப்போஸ் பண்ணி சொல்ல முடியுமா இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா நான் சொன்னது புரிஞ்சா எஸ் சார் எஸ் சார் உடனே நம்ம பசங்க கேட்டாங்க எங்க ஏதோ ஒரு பிரான்ச்ல தான் நான் கேட்டேன் எந்த ஒரு அகாடமில அந்த எக்மோர் பிரான்ச்ல கேட்டான் சரி இதுக்கு எதுக்கு நீங்க சம்ம போடுறீங்க डायरेक्टली 30 தான் உங்களுக்கு क्वेश्चन பேப்பர்லயே கொடுத்திருக்கான்ல அந்த 30 நீங்க डायरेक्टली டிக் பண்ண வேண்டியதானே சார்னு ரொம்ப அறிவாளி தனமா கேட்டான் ஓகேயா முதல்ல அந்த 30 நீ டிக் பண்ணனும்னா அந்த 30 ஐ விட ஹையா போகுதா லோவா இருக்கானு செக் பண்ணாதானடா நீ டிக்கே பண்ண முடியும் स्माल अफ़ंगर वो रु वैल्यू तेरी ज़्यादा ना इन द थर्टी ये वड़ा हाई आर का लो आर का नहीं नहीं सोल्ला मुड़ियो ये भी लाये उसी क्रम बारा है अब फिफ्टी न्यूटन नहीं कांडे पुड़ी चेतना लगा ना थर्टी ये वड़ा हाई इन सोन्ना अंदर स्माल अफ़ नहीं कांडे पुड़ी का में ये भी नहीं डायरेक्ट கொஞ்சம் கரெக்ட்டா போடுங்கமா இது நான் சாட் லீஸ்ட் டிகிரி குடுக்குறேன் 
இந்த மாதிரி வேல்யூ எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டின் பேப்பர்லயே நீங்க ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகேயா அவ்வளவுதான் மியூ ஈக்வல் டு பாயிண்ட் எயிட் கண்டுபிடிங்க ஃப்ரிக்ஷன் கண்டுபிடிங்க டேக் சைன் தேர்ட்டி செவன் த்ரீ பை ஃபைவ் இது கொஸ்டின்லே கொடுத்துட்டான் டேக் காஸ் தேர்ட்டி செவன் ஃபோர் பை ஃபைவ் அவ்வளோதான் எனக்கு ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ வேணுமா சார் ஆன்சர் சிக்ஸ்டி போரா சார் ஸ்மால் ஆஃப் எவ்வளோ வருதுமா ஃபிஃப்டி போரா சிக்ஸ்டி ஃபோர் நீ நான் இப்பதான் சொன்னேன் கேல்குலேட் பண்ற ஆன்சரை ஒரு செகண்ட் தயவு செய்து எஃப் கூட கம்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஆன்சர் டிக்ளேர் பண்ணுங்க ஓகேயா உன்னோட ஆன்சர் கரெக்ட் தான் 
அதுல எந்த ஒரு அப்செக்ஷனும் கிடையாது இது கரெக்ட் ஆன்சர் தான் பட் ஆனா இது கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது உன்னோட ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையும் நீ கேல்குலேட்டட் ஆன்சர் வேணா சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரலாம் பட் அவங்க கொடுத்துருக்க கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஸ்மால் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி நியூட்டன் தான் கரெக்ட் இது நீ கேல்குலேட் பண்ணாலும் இந்த கண்டிஷன் வரணும் எனக்கு அதுதான் மெயின் ஓகே நாலு நியூட்டன் எக்ஸீனிங் தட் மீன்ஸ் எக்ஸஸா போற நாலு நியூட்டனை கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ ஃபைனல் ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி நியூட்டன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேயா உனக்கு சிக்ஸ்டி வருதா முதல்ல அப்ளைட் போர்ஸ் ஓகேம்மா ஒருத்தருக்கு தான் ஆன்சர் வந்திருக்கா இந்த கிளாஸ்லயே மொத்தமா எல்லாருக்கும் சேர்த்தே சிக்ஸ்டி ஃபோர் நியூட்டன் ஒரே ஆளுக்கு தான் வந்திருக்கா இருக்கு <laughs> ஸோ இந்த சைடு வரணும் இந்த சைடு வரணும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே எடுத்துட்டேன் நான் இந்த சைடு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும்னா மேலே நார்மல் ஃபோர்ஸ் வரணும் கண்டிப்பாக இந்த சம்மில் நார்மல் ஃபோர்ஸ் வரும் ஏன்னா அதில் ஃப்ரிக்ஷன் உள்ளே இருக்கு சம்மில் ஓகேயா ஸோ அப்போ நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷனை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக இந்த சம்மில் என்ன ஹிண்ட் ப்ராசஸ் ஆகிருக்கு எதுவும் ஹிண்ட் எதுவும் கொடுத்துருக்காங்களா எந்த ஹிண்ட்டும் கிடையாது ஓகேயா ஸோ அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது ஃப்ரிக்ஷன் மட்டும்தான் தேவை ஸோ சம ஃபுல்லாலாம் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபுல் அசம்ஷனை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணுங்கிற தேவை கிடையாது ஃப்ரிக்ஷன் எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு என் அப்போ மியூ கொடுத்துருக்கான் சம்மில் பாயிண்ட் எயிட்டு இன்டு என் என் அப்படியே அப்போஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸே நடத்தினேன் இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது ஒய் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் காசை தான் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸாக எடுக்கணும் ஓகே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இட்ஸ் கால்டு ரியல் ஆக்சஸ்னு சொன்னேன் அப்போ ஹண்ட்ரட் நியூட்டனா அப்போ ஹண்ட்ரட் காஸ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் எயிட் இன்டு ஹண்ட்ரட் இன்டு காஸ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி ஃபோர் பை ஃபைவ் இதுக்கு சைன் தேவையே இல்லை ஆனால் உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது கொடுத்து வச்சுருக்கான் So, 4 by 5. To... 4 by 5 equal to... 0.8. 0.8 into 2 na, 160 என்ன எவ்வளவு வருதுமா ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஈக்வல் டு எயிட்டி சார் எயிட்டி இன்டூ ஃபோர் பை ஃபைவ் தான் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் ஆமா நான் எங்க மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் இருங்க ஒரு செகண்ட் செக் பண்ணிடுறேன் அப்போஸ்ட் வேல்யூ வந்து சால்வ் பண்ணா மொத்தமாவே எனக்கு எயிட்டி தான் வருது அப்ப 80 இன்டு பாயிண்ட் எயிட் எவ்வளவு வருது ஸ்மால் எஃப் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் பட் ஆனா அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவுன்னு நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகேயா அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவுன்னா இந்த பிளாக்க மூவ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா செக் பண்ணுங்க சிக்ஸ்டி நியூட்டன் தான் வருது இந்த சைடு தான் மூவிங் டவுன்வர்ட் ஸோ இந்த சைடு தான் மூவ் ஆகும் ஏன்னா இது இன்கிளைன் சர்ஃபேஸ் பிளாக் கீழே தான் இறங்கும் இதுதான் மூவிங் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் சைன் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்டூ செக் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த வேல்யூவை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ பை ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா வருது ஸோ இந்த சைடு சிக்ஸ்டி நியூட்டன் தான் வருது அப்போ பிளாக்கை மூவ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி எஃப் வந்து சிக்ஸ்டி ஸ்மால் எஃப் சிக்ஸ்டி 
எப்படி நீங்க ஆன்சர் டிக் பண்ண முடியும் சிக்ஸ்டிக்குள்ளதான் நீங்க வேல்யூ எடுக்க முடியும் அதுக்கு மேல வர எக்ஸிடிங் வேல்யூஸை நீங்க கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஆன்சரா சோ அப்போ உங்க ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர்மா இதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா நோ சார் நோ டவுட் ஓகேமா ஃபைனலா யூ வில் கிவ் ஒன் மோர் மாடல் ஏன்னா ஃபிரிக்ஷனை பொறுத்த வரையும் எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லயுமே டு பிளே த மேஜர் ரோல் கம்பல்சரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் அது ஆக்சுவலா இப்ப இதே வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க சைன் தேர்ட்டி செவன் த்ரீ பை ஃபைவ் காஸ் தேர்ட்டி செவன் ஃபோர் பை ஃபைவ் இந்த வேல்யூ மறுபடியும் எடுத்துக்கோங்கம்மா சம் கேர்ஃபுல்லா போடணும் இந்த மாடல் நிறைய டைம் உங்களோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல வேல்யூ மாறி மாறி மாத்தி மாத்தி கேட்டு வச்சிருந்திருக்காங்க ஸோ ரொம்ப கிளியரா போடுங்க இல்லைன்னா சம்மு வந்து கரெக்டா மாட்டுவீங்க டென் கேஜி பிளாக் இது பிப்டி நியூட்டன் இங்க இருக்கு ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து முப்பத்தி ஏழு டிகிரி மேல வந்துருச்சு இது ஒரு ரப் சர்ஃபேஸ் மியூ வந்து பாயிண்ட் எயிட் ஃபிரிக்ஷன் கண்டுபிடிங்கம்மா எலிஜிபிள் இதுல இந்த ஆன்சர் யாருக்காவது வருதா நெக்ஸ்ட் சம் போலாமா நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இல்ல இந்த மெத்தட் இந்த சம் போடணுமா சார் 
சார் இந்த சம் மட்டும் 56 மட்டும் சால்வ் பண்ணி காமிங்க சார் இந்த சைடு வரும்போது ஆங்கிள் இருக்குற சைடு வருதுமா சோ 50 cos 37 டிகிரிமா சோ இந்த சைடு போும்போது ஆங்கிள் இல்லாத சைடு சோ 50 sin 37 டிகிரிமா சோ இங்க फ्रिक्शन இருக்கும்போது கண்டிப்பா n எடுத்தாகணும் கீழ வந்து mg எடுத்தாகணுமா அவங்க கேக்குறது फ्रिक्शन தான் சோ फ्रिक्शन f n னுமா n க்கு ஆப்போசிட் எடுக்கணும்னா n க்கு பாரலலாவே இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இருக்குமா சோ இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ஆக்சஸ்ல இருக்கு y ஆக்சஸ்ல வந்துருச்சு சோ அதனால n 50 sin 37 டிகிரி acceleration 0 opposing force ని ఈక్వలైజ్ பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு 100 இதான் ஈக்வேஷன் மா சோ அப்ப sin 37 n 50 sin 37 இஸ் गिवन ஓகே எவ்வளவு கொடுத்தா sin 37 3 by 5 3 by 5 3 by 5 கொடுத்து இருக்கேன் sin 37 அப்ப 5 ஆல நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 10 வரும் சோ அப்ப 10 3 30 வரும் is equal to 100 அப்ப n 100 30 70 நியூட்டன் வேணுமா கரெக்ட்டா இப்ப இங்க 70 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 56 நியூட்டன் வருதே எஸ் சார் கொஞ்ச நாச்சும் ட்ரை பண்ணுங்கம்மா ஆக்சுவலா இப்ப என்ன பிரச்சனைங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்ப நான் இந்த மாதிரி நூத்து கணக்கான சம் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க முடியும் இப்படி ஒவ்வொரு சம்லையும் ஒரு ட்ரிக் இருக்கு ஓகேயா இந்த ஒவ்வொரு ட்ரிக்கையும் வச்சு நான் எத்தனை சம் உங்களுக்கு இப்படி போட்டு காமிச்சுட்டே இருக்க முடியும் அப்ப ஒரு சாப்டருக்கு ஒவ்வொரு என்ட்ரன்ஸ் புக்கையும் நாங்க மொத்தமா கம்ப்ரஸ் பண்ணா ஆயிரம் ப்ராப்ளம் வருது ஒரு சாப்டருக்கு நான் ஆயிரம் ப்ராப்ளம் போட முடியுமா உங்களுக்கு என்னென்ன முக்கியமான மாடலோ என்னென்ன கான்செப்டோ எப்படி எல்லாம் டஃபஸ்ட் மாடல் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் போட்டு காமிச்சு விடுறோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறோம் ஸோ அந்த விஷயத்த வச்சு நீங்க தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா யோசிக்கணும் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாம் இது கரெக்டா இது தப்பா அப்படின்னு அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படிங்கிற ஒண்ணு கொண்டு வாங்க என்ட்ரன்ஸ்க்கு இப்படியே ஒவ்வொரு சமயம் நீங்க அப்படியே நான் போட போட நீங்க காபி பண்ணிட்டு இருந்தா என்னால சால்வ் பண்ண முடியாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்டி இஃப் யூ வில் கிவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர்ஸ் இன் பிசிக்ஸ் ஐ கேன் ஏபிள் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே அது எந்த ட்ராக்ல நீ கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணாலும் நான் வெளில வந்துருவேன் பட் ஆனா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓகேயா ஸோ குவாலிபிகேஷன் ஒண்ணு இருக்கு அந்த லெவலுக்கு நான் உங்களை உடனே நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணல கொஞ்சம் நான் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன் நான் டிராவல் பண்றது ஒரு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ்ல போயிட்டு இருக்கேன்னா உங்களை அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் நாச்சு ட்ரை பண்ணுங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன் அப்படியே மைண்டை பிளாங்கா வச்சுக்கிட்டு எதையுமே திங்க் பண்ணாம நான் கொடுக்கற சம் அப்படியே அந்த நீட் எக்ஸாம்ல வரணும்னா அதுக்கு நான் தான் கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணணும் ஓகேயா அது இம்பாசிபிள் ஒன் அதனால சம் எப்படி வரும்னு யாருக்குமே தெரியாது ஒருத்தன் சொன்னா ஃபீட்பேக் சார் சம் நடத்தினாரு கிராஷ் கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் சொன்னா எல்லாமே எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு ஆனா எங்க மெட்ரிகுலேஷன் டீச்சர்ஸ் நடத்தினாங்க எதுவுமே புரியல ஆனா புரியலனாலும் அவங்க நடத்துனதுல இருந்து எங்க போர்டு கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வந்திருந்துச்சு ஓகேயா ஆனா சார் நடத்துனது எங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு ஆனா சார் நடத்தின சம் எங்களுக்கு அப்படியே நீட் எக்ஸாம்ல வரல இது ஒரு இது ஒரு கமாண்ட் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இது ஒரு முக்கியமான கமாண்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் ஓகேயா அப்ப அவனுக்கு நான் சொல்றது அவனுக்கு முதல்ல போர்டு எக்ஸாம்னா என்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னா என்னன்னே தெரியல அவன் அப்படி தெரியாத ஸ்டூடெண்ட்டை எதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எழுதுறான்னு எனக்கு புரியல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் த மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் போர்டு எக்ஸாம் அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆர் தேர் ஓகேயா சும்மா போர்டு எக்ஸாம் மாதிரி நினைச்சிட்டு வந்து என்ட்ரன்ஸ்ல உட்காரவன்லாம் மார்க் ஒரு 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 டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் கூட வாங்க முடியாது ஸோ என்ட்ரன்ஸ் பேப்பர்லாம் வருஷம் வருஷம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கே தவிர ஈஸியா ஆன மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல ஓகே நாங்களும் பத்து வருஷமா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லா வருஷமும் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுதே தவிர டிக்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது ஓகேயா இந்த வருஷம் சொல்லவே வேண்டாம் இந்த வருஷம் இந்தியாவில் மொத்தமாகவே மெடிக்கல் சீட் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் தமிழ்நாடுல மட்டும் ஆயிரத்தி அறநூறு மெடிக்கல் சீட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது ஓகேயா அப்போ ஓவராலாக தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கொஸ்டின் பேப்பரை ஈஸியாக போடுவான்னு நினைக்கிறீங்க ஈஸியாக போட்டால் அவனால் சீட்டே அல அலகேட் பண்ண முடியாது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக மாட்டேன் கவுன்சிலிங்கில் சீட்டே போட முடியாது யாருக்குமே அப்ப சீட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அவன் இன்க்ரீஸ் பண்றான் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றான் நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கல் காலே
வருஷம் வருஷம் அது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுது ஸோ அதனால கொஞ்சம் நீங்கள் சம்ஸ் எல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணாமலாம் அந்த மெடிக்கல் சீட் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க மைண்டை வந்து அப்படியே பிளாங்காக வச்சுக்கிட்டு நீங்க போடுறது வந்து அட்டன் பண்றது திரும்ப நான் சொல்றேன் ஸ்கூல் எக்ஸாம் கிடையாது ஸ்கூல் எக்ஸாம் நத்திங் இஸ் தேர் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ அப்படின்பாங்க ப்ராப்ளம்ல இப்போ ரியல் லெவல்ல என்னமோ சொல்லுவாங்க எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த பிளாக் இஸ் டூ கேஜி அப்படின்பா இந்த பிளாக் இஸ் மூவிங் அண்டர் த எக்ஸலரேஷன் ஆஃப் போர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஓகேயா ஃபைண்ட் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன் திஸ் இஸ் ஜெம் அப்படின்பா இவர் வேகமா கஷ்டப்பட்டு இந்த ஃபார்முல அவர் ரிமைன் பண்ணுவார் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ அப்படின்னு கொண்டு வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு கேல்குலேஷன் போடுவோம் டூ இன்டு ஃபோர் அப்படின்னு போட்டு எயிட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த சிஸ்டம்ல ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பயங்கரமா நியூமெரிக்கல்ஸ் போடுவான் மெட்ரிகுலேஷன்ல ஓகேயா காமெடியா இல்லை இந்த நியூமெரிக்கல் எல்லாம் பார்க்கும் போது ஸோ அந்த நியூமெரிக்கல்க்கும் இப்போ நம்ம போட்டுட்டு இருக்க நியூமெரிக்கல்ஸ்க்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பாருங்க சப்ஜெக்டை எந்த லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போறோங்கிறது அந்த நியூமெரிக்கல்ல நீங்க எந்த லெவலுக்கு சால்வ் பண்றீங்களோ அந்த லெவலுக்கு தான் உங்க சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் பிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் அந்த மெஷர்ஸை எங்க நாங்க மெஷர் பண்றோம்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்றாங்கிற மெத்தடை வச்சு அவனோட ஸ்கில்ல நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் நான்லாம் இன்டர்வியூ பேனல்ல உட்காந்தேன்னா அந்த பிசிக்ஸ் டீச்சரை ரெக்கார்ட் பண்ற போர்டு இருக்கும் அதை நாங்கள் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் இந்த கேண்டிடேட்டை எடுங்க இந்த டீச்சர்ஸ் வேண்டாம் இவங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் நான்லாம் உட்காந்தேன்னா சிம்பிளாக சம் கொடுப்பேன் போர்டுல மேம் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் ஒரு லோடை கன்சிடர் பண்ணுறீங்க அந்த லோடுக்கு நெட் கரண்ட் வந்து ஃபைவ் ஆம்பியர் கொடுக்குறீங்க ஓகேயா நான் டபுள் லோட் சிஸ்டம்ஸ் பேரலில் போடுறேன் ப்ராக்டிக்கலாக சீரீஸில் போட்டால் அஃபெக்ட் ஆகும் பேரலெல்லாம் போடும்போது ரெண்டு லோடுக்குமான ப்ராசஸிங் கரண்ட் எவ்வளோ வருது அந்த கரண்ட்டை வச்சு எவ்வளோ ஃபீல்டு ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த கரண்ட் மேபி நீங்கள் அந்த இடத்துட்ட லோடை ஒரு காயிலாக இமேஜின் பண்ணிக்க அந்த காயில் மூலமா கிரியேட் ஆகிற ஃபீல்டு எவ்வளோ வரும் அப்படியே லாக் பண்ணுவேன் எலக்ட்ரிசிட்டியையும் மேக்னட்டிசமையும் லாக் பண்ணி ஒன்னா போட்டு கடைசியில் எனக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் அந்த சிஸ்டம்ல எலக்ட்ரான் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லுங்க லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இவ்வளோ லாக் பண்ணி விட்டுரும் அந்த டீச்சர் அந்த ஒரு சம்ம சால்வ் பண்றதுக்குள்ளே திணறிடுவான் ஓகேயா ஸோ அது மாதிரி சப்ஜெக்ட் ஸ்கில் இத்தனைக்கும் அந்த டீச்சர் என்னை விட தேர்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருப்பாங்க எப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஏஜ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பார்த்த அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பிப்டி ஒன் பிப்டி டூல வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவாங்க ஃபார்ட்டி எயிட்டில் அட்டன் பண்ணுவாங்க ஓகே அவங்கள்ட்ட நான் கேட்குற கொஸ்டின் சிம்பிளாக இதுதான் ஆனால் தேர்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் டீச்சராக இருந்திருப்பாங்க சிம்பிளாக உள்ள ஒரு நியூமெரிக்கல் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கான்செப்டை வச்சு ஒரு நியூமெரிக்கல் சிம்பிள் கான்செப்ட் வச்சு தான் நான் கேட்பேன் அது அவங்களால போட முடியாது ஓகேயா இதுதான் ஃபிசிக்ஸோட ரியாலிட்டி ஸோ அதனால டீச்சர்ஸே ஓகேயா பயங்கர கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ அவேராக இருந்தால் முடியும் அப்படிங்கறத யோசிங்க அதுக்குன்னு நான் வந்து உங்களை டீச்சர்ஸோட கம்பேர் பண்ண சொல்லலை ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல நாங்க ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறோம் டீச்சர்ஸை விட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லாவே ஷார்ப்பா இருக்கான் அதுவும் சிபிஎஸ்சி பசங்களை விட மெட்ரிக் பசங்க நல்ல ஷார்ப்பா இருக்கான் கிளியரா டீச் பண்ணா அவன் ரொம்ப கிரியேட்டிவா யோசிக்கிறான் சம்ஸ சூப்பரா போடுறான் ஸோ அதனால தயவு செய்து கொஞ்சம் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க சும்மா நான் டீச் பண்ண நீங்க காப்பி பண்ண நான் டீச் பண்ண நீங்க காப்பி பண்ணா கண்டிப்பா என்ட்ரன்ஸ்ல பர்தரா வேற நியூமெரிக்கல் மாடல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் மாத்தினாங்கன்னா நீங்க சம் போட முடியாது ஓகேயா நான் நடத்துற அதே மாடல் அப்படியே வரணும்னா அது கண்டிப்பா முடியாத காரியம் அப்ப நான் நடத்துற மாடல்ஸை வச்சு நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க அந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு ரீகலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த ஐடியாஸ் அதெல்லாம் வச்சுதான் நீங்க அந்த எக்ஸாம் ஹால்ல போய் உட்காந்து அந்த சாம நீங்க இந்த ஐடியாவா இந்த ஐடியாவா இப்படி போடலாம் அப்படி போடலாம்னு ஒரு ஐடியாவை உங்களுக்குள்ள நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க அதை நீங்க கன்க்ளூட் பண்ணி ஃபைனலா ஒரு டிசிஷன் எடுத்து இப்படிதான் போடணும் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆன்சரை வெளியில எடுக்கிறீங்க ஓகேயா இதுக்கெல்லாம் எப்படி வரும் அனுபவம் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக் அ மேன் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் நீ எம்பிபிஎஸ் ஆகி நீ உள்ள போற ஒரு சர்ஜன் ஆகுற எடுத்தோடனே உன் கையில வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கொடுத்து ஒரு மேஜர் ஆப்ரேஷனை பண்ணு யாராவது சொல்லுவாங்களா அப்படியே சொன்னாலும் ஒன்னால மு
இந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க ஸ்கோர் வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அதைதான் நான் உங்களுக்கு எப்படி சொன்னேன் நான் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா நீங்க பண்ணணும் ஓகேயா ஸோ இதுக்கு எல்லாமே முக்கியமா உங்களுக்கு தேவையான ஒன்னே ஒன்னு சப்ஜெக்ட் ஸ்கில் எப்படி சார் அந்த ஸ்கில்ல நாங்க டெவலப் பண்றது நீங்க அழகா போடுறீங்க நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க எப்படி டெவலப் பண்ணீங்க அப்படின்னா பேசிக்கா நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலா பிசிக்ஸ் வந்து என்னோட டிபார்ட்மெண்டே கிடையாது ஆக்சுவலா பிஹெச்டி மட்டும்தான் நான் பிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் பார்ட்ட அலைட செலக்ட் பண்ணேன் அது கூட நான் மேஜரா எடுக்கல ஸோ என்னால இந்த அளவுக்கு முடியுது அப்படின்னா என்னக்குள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னால முடியாது எதுவும் இல்ல அப்படின்னு ஒரு கான்பிடென்ட் வச்சேன் கொஞ்ச நஞ்சம் இல்ல நல்லாவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் நல்ல சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் நான் டெவலப் பண்ணேன் நிறைய மெட்டீரியல ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அதை பத்தியே நான் யோசிச்சேன் ஏன் இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு கிரியேட்டிவ்னஸ் ஒரு பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எனக்குள்ள நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணினேன் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினேன் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கோட சொல்யூஷன் தான் இப்ப நான் அவ்வளவு பேச்சஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே இன்னைக்கு எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிளியரா என்னால கெய்ட் பண்ண முடியுது ஒன் டைம் அப்டேஷன் தான் அதை பக்காவா அப்டேட் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு எத்தனையோ டீச்சர்ஸ்கே நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா சோ இது எல்லாமே நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க்னால தான் முடிஞ்சிச்சு அந்த ஹார்ட் ஒர்க்க ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா கன்வெர்ட் பண்ணணும் என்ட்ரன்ஸ்ல அது ரொம்ப முக்கியம் சோ அதனால எல்லாருனால எல்லாமே முடியும் எனக்கும் உனக்கு எல்லாம் வந்து பிரெயின் வந்து வேற வேற வெயிட்ல வந்து கடவுள் வச்சு படைக்கல எல்லாருக்குமே ஹியூமன் வெயிட் இஸ் மஸ்ட் பி சேம் இஸ் ஈக்குவல் வெயிட் அப்படின்னு தான் நீங்க பயாலஜில படிக்கிறீங்க ஓகேயா சோ அதனால இப்ப என்னால முடியுது ஏன் நீ உங்களால முடியல நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணல ரெஃபரன்ஸ் புக் படிக்கல நீங்க அதுக்குன்னு எஃபோர்ட் என்ன போட்டிருக்கீங்க இது வரைக்கும் சும்மா வார வாரம் ஆச்சுன்னா ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ்ல உட்காடுறது ரெண்டு சம்ம எழுதுறது அந்த சம்மில் நாலு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறது இப்படி இருந்தா நீங்க என்ட்ரன்ஸ் போட்டுற முடியுமா அது என்ட்ரன்ஸ் வந்து நாட் லைக் மெட்ரிகுலேஷன் கொஸ்டின் பேப்பர் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன் ஓகேயா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து படிச்சோம் அது அப்படியே போய் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் புரியுதோ புரியலையோ அப்படியே வாமிட் பண்ணிட்டு வந்தோம் டக்குன்னு போர்டு எக்ஸாம்ல மார்க் வர்றதுக்கு நான் திரும்ப சொல்றேன் அது மெட்ரிகுலேஷன் போர்டு கொஸ்டின் பேப்பர் கிடையாது நீ சிபிஎஸ்இ போர்டா இருந்தா கூட கண்டிப்பா உன்னால முடியாது ஏன்னா சிபிஎஸ்இ போர்டு கூட இப்ப ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸ்கோர் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா மெட்ரிகுலேஷன் போர்டு அந்த யூஸ்லெஸ் போர்டுல மட்டும் தான் நீங்க மார்க் அதிகமா வாங்க முடியும் ஆனா அந்த போர்டு மார்க்க எவனுமே கன்சிடர் பண்றது கிடையாது ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல் ஸ்டடிஸ் வெறும் இந்த லோக்கல் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குல்ல அந்த காலேஜஸ்க்கான அந்த கவுன்சிலிங் மட்டும் தான் அந்த மார்க் யூஸ் ஆகுமே தவிர ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஜாயின் பண்ற எந்த ஒரு அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ்லயுமே உங்க மெட்ரிகுலேஷன் மார்க்க எடுக்கிறதே இல்ல சோ அதனால அதுதான் ரியாலிட்டி சோ அதனால அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவு உங்க சப்ஜெக்ட் ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க என்ட்ரன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நீங்க எங்க போனாலும் எழுதிதான் ஆகணும் நீ நீட் எழுதினாலும் சரி ஜெயி எழுதினாலும் சரி இல்ல பெஸ்ட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எஸ்ஆர்எம் இருக்கு விஐடி இருக்கு பிட்ஸ் பிலானி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு ஓகேயா இது எல்லா டீம்டுக்கும் நீங்க டாப் டீம்டு இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐடி அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு நீங்க இன்ஜினியரிங் படிக்க போறதா இருந்தாலும் கண்டிப்பா என்ட்ரன்ஸ் கிளியர் பண்ணணும் சோ அதனால ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நீங்க ஜாயின் பண்றதா இருந்தா ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா என்ட்ரன்ஸ் நாலேஜ் வேணும் ஸோ அதனால உங்களுக்கு டைம் வந்து ரொம்ப நாள் எல்லாம் கிடையாது இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு ஸோ அதனால டைம் பிரிச்சு டெக்ஸ்ட் புக் ரெஃபரன்ஸ் எடுங்க ஃபர்தரா எந்த ஒரு ஹெல்ப்னாலும் ஃபேக்கல்ட்டி எஸ் சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டி ஐ ஹாவ் அ நாலேஜ் ஓகேயா ரிகார்டிங் சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல வேற ஏதாவது கோர்ஸ் ரிகார்டிங்னாலும் இல்ல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த யூனிவர்சிட்டிஸோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும் okay yeah. so i have a blend of knowledge in in the department of engineering as well as medical also so adanalu ennala mudinjalavu na guide pandran so adanalu neenga endha doubt nalu clarify pannunga ungalta solra one a one time olunga utilize pannunga chuma lockdown la irukom school leave a irukku anga irukku inga irukku na time evlo kavula neenga waste pandringlo kandipa board exam la mark vaangradhu periya vishayame kedaiyadhu okay ipo news neenga paathittu irupinga nu nenikiren ஸோ உங்களுக்கு போர்ஷன் கம்மி பண்றான் இன்னும் போர்டு வைக்க போறானா என்னன்னே தெரியவே இல்லை வேற மெட்ரிகுலேஷன் போர்டை பொறுத்த வரையும் சிபிஎஸ்இ ஆல்ரெடி ஒரு பேட்டர்ன் முடிஞ்சே போச்சு ஒரு டேர்ம் எக்ஸாம் வச்சே முடிச்சுட்டான் ஒரு பார்ட் ஆஃப் மார்க் அவன் டிக்ளேரே பண்ணியாச்சு இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் மார்க் தான் அவங்க வ
இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளவு இருக்கு இந்த எவ்வளவு டாபிக்ஸ் படிக்கணும் நீட்டை நான் மட்டும் போக்கஸ் பண்றேன்னா முதல்ல என்சிஆர்டி புக் சிபிஎஸ்இ டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து லைன் பை லைன் வேர்ட் பை வேர்ட் ஹைலைட்டர் பென் போட்டு ஃபுல்ல தரவா படி பயோல த்ரீ டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு கீழே வரவே கூடாது அது உன்னோட மேஜர் நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் அதுலேயே மார்க் போயிடுச்சுன்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில வாங்கி தர் இஸ் நோ யூஸ் கண்டிப்பா மெடிக்கல் சீட் மார்க் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்ல ரேங்க் லிஸ்ட்ல வரவே வராது மெயின் ரேங்க் லிஸ்ட்ல இல்ல மெரிட் கோட்டாவில எல்லாம் உள்ள வர முடியாது ஸோ அதனால கண்டிப்பா பயோ ஸ்கோர் வேணும் அதுதான் நம்பர் ஒன் சப்ஜெக்ட் அதை நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி த்ரீ டுவெண்ட்டி பிலோ வரக்கூடாது கெமிஸ்ட்ரி செகண்ட் ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் அது ஒன் தேர்ட்டி பிலோ வரக்கூடாது பிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது கரெக்டான மார்க் அது பிலோ வராம ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு எந்த டாபிக் எல்லாம் தரவா இருக்கணும் இப்பயில இருந்தே பிளான் பண்ணுங்க ஓகே ஆஸ் அ டீச்சர் நான் எல்லா டாபிக்கும் எடுத்துதான் ஆகணும் ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சென்டர்ஸ்க்கும் நான் கம்ப்ளீஷன் போர்ட் போர்ஷன்ஸ் எப்படி முடிச்சிருக்கேங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் நான் கொடுத்தாகணும் அப்ப சிலபஸ் நான் எவ்வளவு கவர் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல தான் நாங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்தாகணும் ஸோ அப்படி கொடுக்கும் போது நான் எல்லா யூனிட்டையும் தான் நான் டீச் பண்ணி ஆகணும் பட் எல்லா யூனிட்லயும் எங்க கொஸ்டின் பேப்பர் வெயிட்டேஜ் ஒரே மாதிரி வராது கொஷின் பேப்பர் வெயிட்டேஜ் வேற வேற மாதிரியான ட்ராக்ல டிராவல் பண்றாங்க பிசிக்ஸ்ல அதை நான் ஒவ்வொரு டைம் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் மேக்னட்டிசம் ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் ஓகேயா தென் மெக்கானிக்ஸ் ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் இதெல்லாம் நீங்க அதிகமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க இப்பயில இருந்தே பிளான் பண்ணுங்க நான் நடத்தி முடிச்சுதான் நீங்க மொத்தமா படிக்கணும்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு டைம் பத்தாது ஸோ நீங்க நான் நடத்தக்கூடிய யூனிட்ஸ் இல்லாம நான் சொன்ன வெயிட்டேஜ் யூனிட்ஸ் நீங்க இப்பயில இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த யூனிட்ஸ்ல நாலேஜ் இருக்கு ஸ்கூல்ஸ்ல வேற நடத்திருக்காங்க டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்து நான் நடத்தி முடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் நீங்க உங்களோட ஓன் ப்ரிப்பரேஷனை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நீங்க பாட்டுல போயிட்டே இருங்க நான் அப்படியே ஒரு ஹை ஸ்பீட்ல அப்படியே கொண்டு வந்து அப்படியே அழகா எல்லா யூனிட்டையும் மேட்ச் பண்ணி நம்ம ஃபைனலா சிலபஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால இட்ஸ் லைக் அ டீம் ஒர்க் உங்களோட ஒர்க் இல்லாம என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இப்ப கூட நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் போனாலும் போகுது கரெக்டான ஒரு கவுன்சிலிங் ஒரு கைடன்ஸ் வேணும் ஸோ சும்மா சப்ஜெக்ட் மட்டும் டீச் பண்ணிட்டு போறதுல தர் இஸ் நோ யூஸ் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி போகணும் எப்படி பண்ணணும்னே தெரிய மாட்டேங்குது ஆம்பிஷன் மட்டும் இருந்து தெர் இஸ் நோ யூஸ் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுங்கிற அந்த ப்ரொசீஜர் கிளியராக தெரியணும் ஸோ அதனால ஒன்னே ஒன்று டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராக்டிஸை ஒழுங்காக பண்ண ஆரம்பிங்க ஓகேயா நான் ஹை வெயிட்டேஜ் யூனிட்ஸ் நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இப்பயில இருந்தே நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க கண்டிப்பா நான் சொன்ன கைடன்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் பிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் அரோரா கெய்டு எஸ் எல் அரோரா கெய்டு ரெஃபரன்ஸா எடுக்கணும் அதுதான் முதல்ல போர்டு ரிகார்டிங் கிளியர் கான்செப்ட்ஸை உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் அந்த புக்கை ஒழுங்காக படிங்க அதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணுங்க நீங்கள் ஒரு ரஃப் நோட் புக் போட்டு அந்த கான்செப்ட்ஸ் அந்த ஃபார்முலாஸ் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் யூனிட்ஸ் என்னெல்லாம் ஹிண்ட் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஹிண்ட் நோட் புக்னு போட்டு நீங்கள் தனியாக எழுதணும் அந்த நோட் புக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அடிக்கடி நீங்க அதை பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் நீங்க இப்பயில இருந்தே பிளான் பண்ணி கவர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதுக்கு இடையில அந்த புக்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் என்னென்ன போட்டிருக்காங்கன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த ஹிண்ட் நோட் புக்கை நல்லா மைண்ட்ல ஏத்திட்டு ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்ட்ரன்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் டிசி பாண்டே அரிஹன் பப்ளிகேஷன் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ல போய் என்ட்ரன்ஸ் ரிகார்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அந்த டைமிங்ல அந்த கரெக்டா அந்த ஒன் மினிட் டைமிங்ல அந்த சம் எல்லாம் எப்படி வந்து ஃபாஸ்டா ஷார்ட் கட்ஸ்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம படிச்ச போர்டு கான்செப்ட்ஸ் எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணி டைமிங்ல சால்வ் பண்ணிருக்காங்க டைம் வந்து டு பிளே த மேஜர் ரோல் இன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்ப சம் கரெக்டா டைம்குள்ள எப்படி என்ட்ரன்ஸ் புக்ல போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஸ்டெப் நம்பர் டூ அந்த செகண்ட் என்ட்ரன்ஸ் புக்ல நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுல இருக்கக்கூடிய ஹிண்டையும் ஹிண்ட் நோட்ல நீங்க என்ட்ரி போடணும் இதெல்லாம் போட்டு ஃபைனலா அந்த ஹிண்ட் நோட்டு ரிப்பீட்டடா டைம் கிடைக்கும் போது எல்லாம் மைண்ட்ல ஏத்திக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா மட்டும்தான் ஓரளவு நாச்சு மார்க்
ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் சொல்றதுக்கு அந்த டைம்ல பர்சன்ஸ் கிடையாது உங்களுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையுமே நல்ல கைடன்ஸ் இருக்காங்க ஓகேயா அந்த கைடன்ஸ கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணி உங்களோட கெரியரை வந்து நல்ல பொசிஷன் நல்ல ஒரு டேரக்ஷன் நோக்கி ஸ்டார்டிங்லயே கொண்டு போயிடுங்க ஒன் ப்ராப் இஸ் தேர் இன் தமிழ் ஆக்சுவலா முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் அப்படின்பாங்க ஆக்சுவலா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அதனால ஃபர்ஸ்ட்ல நீங்க கொண்டு போற ஸ்ட்ரக்சரல் வே தான் லாஸ்ட் வரைக்கும் அது அதே மாதிரியே போகும் ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் போகக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷனையே கரெக்டான ட்ராக்ல கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா என்டையர் லைஃபும் அழகா லக்ஸரியா இருக்கலாம் ஓகேயா சோ அதனால இது என்னோட அட்வைஸா எடுக்க வேணா ஒரு சஜஷனா சொல்றேன் ஓகேயா சரிமா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு மெத்தட் மட்டும்தான் இருக்கு அந்த ஒரு மெத்தட நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பினிஷ் பண்ணிட்டு நான் ரிட்டர்ன் பேக் டு டுவெல்த் வந்துடுறேன் சோ டுவெல்த்ல எனக்கு மெயின் யூனிட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் முடிக்காம இருக்கு சோ அதெல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல முடிச்சிடுறேன் இதுக்கு இடையில உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்க என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அப்டேட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஓகேமா வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா நோ சார் நோ சார் ஓகே ஓகேமா பாய்மா we'll see in the next class thank you sir thank you so much thank you thank you sir ah thank you ma thank you sir ah thank you ma